రాజంపేట టీడీపీ ఎమ్మెల్యే మేడా మల్లికార్జున రెడ్డి వైసీపీ వైపు చూస్తున్నారు కాసేపట్లో లోటస్ పాండ్ లో జగన్ ను కలవనున్నారు ఆయన సమక్షంలో మేడా వైసీపీలో చేరబోతున్నట్లుగా సమాచారం అంతకుముందు రాజంపేట ఎమ్మెల్యే మేడా మల్లికార్జున రెడ్డిని టీడీపీ సస్పెండ్ చేసింది పార్టీలో ఉంటూ వైసీపీ నేతలతో కలవడంపై చంద్రబాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు రాజంపేట నియోజకవర్గంపై జరిగిన సమీక్షలో మేడాను సస్పెండ్ చేస్తున్నట్లుగా ప్రకటించారు కార్యకర్తలంతా కోరడంతో ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు మేడా మల్లికార్జున రెడ్డిని ఎమ్మెల్యేను చేసి శాసనసభ విప్ గా నియమించామని కానీ పార్టీపై ఆయనకు ఎలాంటి గౌరవం లేకుండా పోయిందని విమర్శించారు మేడా తండ్రికి టీటీడీ సభ్యత్వం ఇస్తే ఐదేళ్ల పాటు ఆయన పదవి అనుభవించారని విమర్శించారు చంద్రబాబు మధ్యలో వచ్చిన వాళ్లు మధ్యలోనే వెళ్లిపోతారని మేడా లాంటి నేత టీడీపీలో ఉండడానికి అనర్హుడన్నారు పార్టీకి వ్యక్తుల కంటే కార్యకర్తలే ముఖ్యమని స్పష్టం చేశారు చంద్రబాబు కార్యకర్తలను ఇబ్బంది పెట్టే నేతలకు పార్టీలో చోటే లేదని స్పష్టం చేశారు చంద్రబాబు మేడా మల్లికార్జున రెడ్డిని ఎమ్మెల్యేను చేసి శాసనసభ విప్ గా నియమించామని కానీ పార్టీపై ఆయనకు ఎలాంటి గౌరవం లేకుండా పోయిందని విమర్శించారు మేడా తండ్రికి టీటీడీ సభ్యత్వం ఇస్తే ఐదేళ్ల పాటు ఆయన పదవి అనుభవించారని విమర్శించారు చంద్రబాబు మధ్యలో వచ్చిన వాళ్లు మధ్యలోనే వెళ్లిపోతారని మేడా లాంటి నేత టీడీపీలో ఉండడానికి అనర్హుడన్నారు పార్టీకి వ్యక్తుల కంటే కార్యకర్తలే ముఖ్యమని స్పష్టం చేశారు చంద్రబాబు లోటస్ పాండ్ లో జగన్ సమక్షంలో వైసీపీలో చేరబోతున్నారు మేడా మల్లికార్జున రెడ్డి ప్రస్తుతం జగన్ నివాసం వద్ద లోటస్ పాండ్ వద్ద దినకర్ అక్కడే ఉన్నారు దినకర్ మేడా మల్లికార్జున రెడ్డి వైసీపీ తీర్థం పుచ్చుకోవడం లాంఛనమేనా చెప్పొచ్చు నాలుగు గంటల ముప్పై ఒక్క నిమిషాలకు ఆయన తన ఇంటి దగ్గర నుంచి బయలుదేరి వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇల్లు లోటస్ పాండ్ చేరుకుంటారు ఆయనతో పాటు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు రఘునాథ్ రెడ్డితో రఘునాథ్ రెడ్డి ఆ తర్వాత మిగిలినటువంటి ఇంకొక సోదరుడు మొత్తం ముగ్గురు సోదరులంతా కూడా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వచ్చి జాయిన్ కాబోతున్నారు అయితే అందుతున్నటువంటి తాజా సమాచారం ప్రకారం అయితే వాళ్ళు ఈ రోజు ఫార్మల్ గా వచ్చి కలుస్తారు ఆ తర్వాత ఈ నెల ముప్పై తారీఖున వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి అధికారికంగా మేడ మల్లికార్జున రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులంతా జాయిన్ అవుతారు మరి కాసేపట్లో ఆయన ఇక్కడికి రానున్నారు ప్రస్తుతం గత కొద్ది రోజులుగా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీతో టచ్ లో ఉన్నటువంటి ఆయన కుటుంబ సభ్యులు ఈ రో గత నెల రోజులుగా ఉన్నటువంటి టీడీపీతో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందుల మూలంగా కూడా పార్టీలోంచి బయటికి రావాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నారు అందులో భాగంగానే హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి పార్టీ అధిష్టానానికి సంబంధించినటువంటి కొద్దిమంది సీనియర్లతో వాళ్ళు సమావేశం అవుతూనే ఉన్నారు ప్రస్తుతం మనం జగన్ ఇంటి దగ్గర ఉన్నాం నాలుగు గంటల ముప్పై నిమిషాల తర్వాత ఆయన ఇక్కడికి ఏ క్షణంలో అయినా రావచ్చని చెప్పి పార్టీ నేతలు చెప్తున్నటువంటి నేపథ్యం సమాచారం ప్రకారం అయితే ఆ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళంతా కూడా కడప జిల్లాలో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీని మరింత బలోపేతం చేయడానికి కూడా ఆ పార్టీ నేతలంతా కూడా ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి గత ఎన్నికల్లో తొమ్మిది స్థానాలు వచ్చినా కానీ అటు రాజంపేట స్థానాన్ని ఒకటి కోల్పోయింది వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కడప జిల్లాలో ఆ తర్వాత ఆదినారాయణ రెడ్డి కూడా టీడీపీకి లోక్ జాయిన్ అయిన తర్వాత అక్కడ ఎనిమిదికి మాత్రమే వైసీపీ పరిమితమైనటువంటి పరిస్థితి ప్రస్తుతం మేడా మల్లికార్జున రెడ్డి పార్టీలో జాయిన్ కావడం మూలంగా రాజంపేటతో సహా మొత్తం పది పది స్థానాల్లో కూడా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ బలంగా గెలవాలని చెప్పే ఉద్దేశంతోనే ఆయన కుటుంబ సభ్యుల్ని కూడా ఈ పార్టీలో చేర్చుకుంటున్నట్టుగా మనకు అందుతున్నటువంటి సమాచారం అయితే వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో మరికొన్ని చేరికలు ఉంటాయని కూడా పార్టీ నేతలు చెప్తున్నారు ప్రస్తుతం అయితే జగన్మోహన్ మోహన్ రెడ్డిని అమరావతి ఆ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నేతలు కలుస్తారు అలాగే సీనియర్ నేతలు విజయసాయి రెడ్డి ఆ తర్వాత పార్టీకి సంబంధించిన జిల్లా ఇన్ఛార్జీలతో కూడా తీసుకుని వచ్చినటువంటి పరిస్థితి మనతో మాట్లాడడానికి పార్థసారథి ఉన్నారు మీ పార్టీలో చేరికలు శీఘ్రంగా జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది సో కడప జిల్లాలో ఎన్ని రోజుల వరకు మీకు తొమ్మిది స్థానాలు ఉండేది ఆదినారాయణ రెడ్డి పోవడం మూలంగా ఎనిమిది స్థానాలు అయ్యాయి ఇప్పుడు ఈ ఈ రకంగా అంటే వైసీపీ టీడీపీ నుంచి ఎమ్మెల్యేలు చేయడం మూలంగా మీ పార్టీకి ఎలాంటి సిగ్నల్స్ ఉన్నట్టు అనుకోవచ్చు అంటే ఇది ప్రజల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం పట్ల ఉన్న భావాల్ని ఇది వ్యక్తపరుస్తుందని చెప్పేసి నేను భావిస్తా ఉన్నా నేను జగన్ గారి నాయకత్వం పట్ల అదేవిధంగా జగన్ గారు చెప్పిన పథకాల పట్ల కానివ్వండి మా చిత్తశుద్ధి రాజకీయాల్లో మా విలువల గురించి కానివ్వండి వాటి మూలంగా తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి చాలా మంది మా పార్టీలో చేరతారని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు వీరొక్కరే ఈ శాసనసభ్యులు ఒక్కరే కాదు ఇంకా చాలా మంది సీనియర్ నాయకులు కూడా చేరతారని చెప్పేసి అమరావతిలో చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు అయితే ప్రస్తుతం కడప జిల్లాతో పాటు మిగిలిన జిల్లాలో కూడా పార్టీని బలోపేతం చేయాలనేటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఈ ఇలా కడప జిల్లాలో నుంచి స్టార్ట్ కావడం మూలంగా మరికొద్ది రోజుల్లో ఏ ఎవరెవరు జాయిన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఒంగోలు నుంచి దగ్గు
వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరతారని చెప్పేసి తెలుగుదేశంలోనే గుసగుసలాడుకుంటా ఉన్నారు అమరావతిలో అయితే బహిర్గతంగా చెప్పుకుంటా ఉన్నారు ఇది ఒక బహిరంగ చర్చలాగా అయిపోయింది తెలుగుదేశం నుంచి చాలా మంది వెళ్ళిపోబోతున్నారు ఎందుకంటే రాబోయేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం రాబోయేది వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ జగన్ గారు గెలుస్తారు ఈ మోసకారి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రజలు నమ్మట్లేదు అనేది తెలుగుదేశంలో కూడా విశ్వసిస్తా ఉన్నారు కాబట్టి వీరొక్కరే కాదు ఇంకా చాలా మంది కూడా మా పార్టీలో చేరతారని చెప్పేసి భావిస్తాం ఈ జిల్లాలో జగన్మోహన్ రెడ్డి చేరుకునేలో అంటే ఫిబ్రవరి పద్నాలుగు గృహ ప్రేక్షకుల నేపథ్యంలో ఇంకా ఆ రోజు కూడా ఏమైనా జాయిన్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నాయి చూద్దాం వైసీపీ నేతలు స్పష్టంగా చెప్తున్నారు పార్టీకి సంబంధించి ఎవరు సీనియర్లు ఎవరు వచ్చినా అలాగే గెలుపు గుర్రాలకు మాత్రమే వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ స్వాగతం పలుకుతుందని పార్టీ బలోపేతం చేయడానికి అన్ని నియోజకవర్గాల్లో కూడా అభ్యర్థులు మార్చే ప్రక్రియ కూడా జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది అయితే ప్రస్తుతం కడప జిల్లాకు చూసుకుంటే మేడ మల్లికార్జున రెడ్డి లాంటి సీనియర్ నేతలు గతంలో వైసీపీ అక్కడ పదికి పది స్థానాలు గెలవకుండా కారణమైనటువంటి రాజంపేట నియోజకవర్గానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఈ నేతలు రావడం మూలంగా కూడా అక్కడ పార్టీ మరింత బలోపేతం అవుతుందని కూడా భావిస్తున్నారు అయితే అందుతున్నటువంటి మనకు సమాచారం ప్రకారం ఈ సారీ ఎన్నికల బరిలో మేడ మల్లికార్జున రెడ్డి ఉంటారా అన్న దానికన్నా కూడా ఆయన కుటుంబ సభ్యులు కూడా బరిలో ఉండే అవకాశం ఉందని కూడా మనకు అందుతున్నటువంటి సమాచారం అయితే దినకర్ ఏమైనా స్పష్టమైన హామీ జగన్ నుంచి లభించిందా మేడకు జగన్ నుంచి ఏమైనా స్పష్టమైన హామీ మేడ మల్లికార్జున రెడ్డికి లభించిందా అంటే వీళ్ళు పార్టీలో జాయిన్ కావాలని నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడే ఇక్కడ కొన్ని చర్చలు జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది రాజంపేట నియోజకవర్గానికి సంబంధించి సీటు కేటాయిస్తారా అన్న దానికి ప్రస్తుతం అది సబ్జెక్ట్ కాదు పార్టీని బలోపేతం చేసుకోవడానికి ఎక్కడైతే వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ బలహీనంగా ఉందో అంటే రాజంపేట నియోజకవర్గంలో ముఖ్యంగా అక్కడ బలహీనంగా ఉన్న నేపథ్యంలో మేడ మల్లికార్జున రెడ్డి ఆయన కుటుంబ సభ్యులు ఆయన సోదరులు కూడా జాయిన్ కావడం మూలంగా కూడా ఆ సామాజిక వర్గంతో పాటు మిగిలిన సామాజిక వర్గాలకు కూడా రానున్న రోజుల్లో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి బలంగా ఉంటుందన్నది ఉద్దేశంగా ఉన్నారు అయితే అందుతున్నటువంటి సమాచారం ప్రకారం అయితే మనకు ఆ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరికి మాత్రం ఎమ్మెల్యే సీటు కూడా ఇచ్చిన ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు అయితే ఎన్నికలు చివరి నిమిషంలో ఇదంతా మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉంది మరి రాజంపేట నియోజకవర్గంలో పూర్తి స్థాయి హామీ మాత్రం కొద్ది రోజుల తర్వాతే వస్తుంది ప్రస్తుతానికి అయితే మనకు అందుతున్నటువంటి సమాచారం ప్రకారం అయితే ఆయన పార్టీలో వాళ్ళ కుటుంబం పార్టీలో జాయిన్ అయ్యే విధానాన్ని కూడా కూడా రాహుకాలం నాలుగు గంటల ముప్పై ఒక్క నిమిషాల తర్వాత ఉంటుంది దాన్ని చూసుకున్న తర్వాతనే మేము వస్తా ఉన్నారు ప్రస్తుతం జగన్ ఇంటికి దాదాపు నాలుగు ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి జగన్తో ఫార్మల్గా మొదట కలిసి తరువాత ఈ నెల ముప్పై తారీఖు ఈరోజు ప్రస్తుతం కలయిక మాత్రం కలయిక జరుగుతుంది ముప్పై తారీఖు మాత్రం అధికారికంగా పార్టీలో జాయిన్ అవుతారు పార్టీలో నుంచి ఎక్క పార్టీ తరఫున ఎక్కడి నుంచి పోటీ చేయాలన్న దానికి సంబంధించి మాత్రం పార్టీ అధిష్టానం త్వరలోనే ప్రకటిస్తుందని లేకపోతే వారి సేవలను ఎలా వాడుకుంటామన్నది మాత్రం వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ త్వరలోనే స్పష్టం చేస్తుందని కూడా ఆ పార్టీ నేతలు చెప్తున్నారు అంటే మేడ పార్టీ మారడానికి ఏవైతే చెప్తున్నారో కారణాలు వాటి మీద టీడీపీ సీనియర్స్ పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు చేస్తున్నారు అయితే గత కొద్ది రోజులుగా కడప జిల్లాలో ముఖ్యంగా రాజంపేట కేంద్రంగా జరుగుతున్నటువంటి వైసీపీ వర్స్ వైసీపీలో నుంచి వెళ్ళినటువంటి నేతలు మంత్రిగా ఉన్నటువంటి ఆదినారాయణ రెడ్డి కావచ్చు ఆ తర్వాత రాజంపేటలో ఉన్నటువంటి మల్లికార్జున రెడ్డి మధ్య అనేకమైనటువంటి విభేదాలు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది అక్కడ తన ప్రమేయం లేకుండా ఏదైతే కార్యకర్తల సమావేశం ఉన్నా కార్యక్రమాలు ఉన్నా కానీ తనకు సమాచారం లేదని చెప్పి మేడ మల్లికార్జున రెడ్డి వారిపైన చాలా కోపంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది జిల్లా టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి కానీ తర్వాత ఆదినారాయణ రెడ్డి కానీ తమకు పూర్తి స్థాయి సమాచారం ఇవ్వలేక ఇవ్వలేక తనను ఇబ్బంది పెడుతున్నారు పార్టీ నుంచి బయటికి వెళ్లడానికి పొగ పెడుతున్నారని చెప్పి ఆయన ముందు నుంచి ఆరోపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఈ గత నెల రోజులుగా కూడా ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాలు కూడా దూరంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఒకవైపు పార్టీలో ఉన్నా కానీ ఆయన కుటుంబ సభ్యులు మాత్రం వైఎస్సార్ సీపీ నేతలతో టచ్ లోకి వెళ్లారు అయితే పార్టీకి సంబంధించిన నేతలు ఎవరైతే ఉన్నారో తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు పని కట్టుకుని తనపై ప్రచారం చేస్తున్నారు తనకు తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేతకు కూడా గ్యాప్ రావడానికి కారణం స్థానికంగా ఉన్నటువంటి టీడీపీ నేతలే అయితే దీనికైతే బెదిరే ప్రసక్త లేదు తాను మాత్రం వైసీపీలో చేరుతాను ఆ తర్వాత తన కుటుంబ సభ్యులకి సీట్ ఇచ్చిన ఇవ్వకపోయినా కానీ పార్టీతో కలిసి పనిచేస్తానని కూడా ఈ రోజు నిన్న ఆయన కొద్ది మందితో స్థానికంగా ఉన్నటువంటి నేతలతో కూడా చెప్పడం జరిగింది అదే దాన్ని కూడా అనుసరిస్తూ ఈ రోజు కాసేపట్లో ఆయన ఇక్కడికి వచ్చి పార్టీలో జాయిన్ అవుతారు టీడీపీ నేతలు తనని సస్పెన్షన్ సస్పెండ్ చేసినా కానీ పట్టించుకునే ప్రసక్తి లేదని తన రాజకీయ జీవ
పార్టీలో జాయిన్ అవుతారు ప్రస్తుతం అయితే ఫార్మల్ మీటింగ్ గానే ఉంటుందని కూడా మనకు అందినటువంటి సమాచారం అంటే మేడాపై వేటు వేసిన అనంతరం ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు చాలా ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు అసలు పార్టీలో ఉండడానికి మేడా మల్లికార్జున రెడ్డి అన్నారు కూడా ఆయనకు ఎంతో చేశామని కానీ అది నిలబెట్టుకోలేకపోయారు వ్యక్తులు కాదు అక్కడ ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలే ముఖ్యం అంటున్నారు ఎంతవరకు కేడర్ మేడా వెనక ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటే గతంలో రాజంపేట నియోజకవర్గంలో అంటే భిన్న సామాజిక వర్గాలు ఉన్నటువంటి రాజంపేట నియోజకవర్గంలో సామాజిక సమీకరణాల నేపథ్యంలో కూడా ఈయన గెలుపు టీడీపీకి సంబంధించినటువంటి వారితోనూ బీసీలతోనూ ఆ తర్వాత రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి సంబంధించినటువంటి వారితో కూడా ఎక్కువగా ఓట్లు ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గం కనుక వారి గెలుపుతో వారి సహకారంతో కార్యకర్తలతో ఆ తర్వాత మండల కన్వీనర్ల సహకారంతో ఆయన టీడీపీ పార్టీ నుంచి గెలిచారు అయితే ప్రస్తుతం తనతో పాటు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు ప్రస్తుతం పార్టీకి సంబంధించి తమ తమను ఇబ్బంది పెడుతున్నటువంటి కార్యకర్తలు కార్యకర్తలను ఇబ్బంది పెడుతున్నటువంటి నేతలు ఎవరైతే ఉన్నారంటే రెండో వర్గం టీడీపీ నేతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కాకుండా తనకంటూ ఒక సొంత వర్గం ఉందని అలాగే తన కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఎవరు పోటీ చేసినా గెలిచే అవకాశాలు ఉన్నాయి కనుక ఇవన్నీ కూడా పరిగణించాలని చెప్పి కూడా ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డిని కానీ ఆ తర్వాత పార్టీకి సంబంధించి ఆయన్ని అప్రోచ్ అయిన వాళ్ళకు కూడా మేడ మల్లికార్జున రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులు స్పష్టం చేయడం జరిగింది అయితే టీడీపీ నుంచి ఆయన వెళ్లిపోయినా పర్వాలేదని ఒకవైపు అటువైపు నుంచి కామెంట్స్ వస్తున్నా టీడీపీ తనను సస్పెండ్ చేసినా కానీ ప్రాబ్లం లేదు రాజకీయ భవిష్యత్తు తనకు చాలా బాగుంటుంది అన్న ఒక కాన్ఫిడెన్స్ తోనే వైసీపీలో చేరుతున్నానని కూడా ఆయన ప్రకటించి ఆయన త్వరలో ఒక ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉంది దీనికి సంబంధించి స్థానికంగా తన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడారు ఇదే ఇదే అంశమే మనకు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా వచ్చినటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ గా మనం భావించాలి ఆయన ఇక్కడ జాయిన్ కాబోతున్నారు జాయిన్ అయిన తర్వాత ఆయన ఏం మాట్లాడతారన్నది ఆసక్తికరమైనటువంటి అంశంగా మనం భావించాలి దేవి